सामने उपस्थित आविष्य देखें तेज सबाई के तरफ थे असलमकुम वरहमतुल्लाबरक अपन जो हमारे भलोबासा दुआ मुसलिम हिंदू कम्यूनिटी बुद्धिस कम्यूनिटी आर लेबान मुसलिम ख्रीटान सम्पर्क की हम इरान संगे इरकर की सम्पर्क है अथवा जुक्तराष्ट्र संगे इरान की सम्पर्क है सऊदी आरब की सम्पर्क है मैं विभिन्न नेशनसर मध्य एवं विभिन्न कम्यूनिटर मध्य कि सम्पर्क है ये विषयगू आलोचना कर प्रथम जेटा बोलते चाची इसलमे को जति के श्रेष्ठ बोले ना बोली इसराइल कथा बोला आई समय तक आल्ला तला आल्ला आलमीन अन्न समय बस लोक छो ना तरा मैं श्रेष्ठ छें से समय क्यों साधारण भाव आल्ला तला मान मानुष के सबा मानुष एवं सबाई खलिफा ये एक दिक यही दिक्कत के गोटा मानव जी सबा समान अच्छा एवं सुरा हुजरात ही कथा आल्ला तला दिए एक पुरुष थे एक नारी थी आल्ला तला तुम्हारे सृष्टि कर कम एवं शौबे भाग कर शौबान जति जति गोत्रे गोत्रे भाग कर उद्देश्य होती ले शुदुम्रिचर आईडेंटिफिकेशन एर मत को श्रेष्ठत नहीं आल्ला तला पर आरोप कर दीजिए श्रेष्ठत से तक वाय भलो क्या मंद एर पर इसलमर दृष्टि मैं आल्ला के मे चले क्या मे चले ना क्या बसि मे चले कथाई रसुल्ला सल्लाम खूब सुंदर भाव क्लियर कर विदाय हजे जे सम्पर्क एक आगे हमारे एक भाई बोलें जे ओटा छो आस श्रेष्ठ वक्ता विश्व कारण ओखने मानव अधिकार नहीं आलोप होने नारी अधिकार नहीं आलोचना हो मुसलिम जति गठन जो कि बला सब कि बला ठंडा माथा मैं गरम बक्तृता ना तो जी होक से रसुल्लाम जे आरबर पर अनबर को श्रेष्ठत नाई अनबर पर आरबर नाई कलर पर सदा नाई नाई सदार ऊपर कलर नाई लेकिन आकटा विषय लक्षणियों जो हम आरब बोली तक कि पुरुष बुझी ना पुरुष नारी सबा के बुझी जो हमें बोली कलो तक कि पुरुष बुझी ना पुरुष नारी सबा के बुझी सूतरा ये आसल बला सब मानुष समान कारण आरब पुरुष नारी आनारब पुरुष नारी समान हमारे माथा ये आसे ना लेकिन नारी बला सुरज जमाते बला दिन आमानो हे मानदारा इधर नदी अल सलाते फिर जुमाते फिल्ला जो आजान देा है डाका है तुम्हारे जुमार दिन तक तुम्हारा ताड़ाड़ी आसो एवं निजे क्चकर्म एड़े दो फर दि टाइम बिंग ड़े दो कुरान आगे पर देखले तो सूतरा इसलमे को व्यक्तर को व्यक्तिगत श्रेष्ठ तो नहीं जतरों नहीं जति तो व्यक्तर ही समस्ती के तो जति जति का बोले व्यक्तर समस्ती के जति रसुल सल्लामर माध्यम इसलाम शिक्षा जो बुझते चाहिए जतिगत सम्पर्क क्यों तो रसुल शुरू करते हैं मक्काते जो छें तेर बस शांति इसलाम क्या करें शांति बोलते मीन कर सृष्टि करें ना ये कथा आलदा जो उन्नार ऊपर अत्याचार हो जुलूम होन्या बाड़ाबाड़ी होती रसुल सल्लाम शांति क्या करुद्ध डाक दें ना एवं प्रमाण कर वास्तवता उन्नी जानत वास्तवता 
এবং তিনি মনে করতেন যে শান্তি প্রধান রাস্তা পিসফুল এফার্ট হচ্ছে প্রধান প্রধান রাস্তা এবং আমরা একটা বইয়ের কথা একটু আগে আলোচনা হচ্ছিল যে ডক্টর আব্দুল হামিদ আবু সুলেমানের বই ইসলাম ও আন্তর্জাতিক আইন সেইখানে তিনি বলেছেন যে একদল জুরিস্ট নানা কারণে তারা এই শান্তির আয়াতগুলি বাতিল করে দিয়েছেন তারা বলছেন যে পরবর্তী জুরিস্টদের ওই কথা নাচ কোরআনে নাচ কাছে মানে কোরআনে অনেক আয়াতকে অনেক আয়াত মানে সুপারসিড করে গেছে বা চেঞ্জ হয়ে গেছে চেঞ্জ বলতে আদেশ চেঞ্জ হয়ে গেছে কালাম না আদেশ চেঞ্জ হয়ে গেছে বা পার্সিয়ালি চেঞ্জ হয়ে গেছে এবং তারা বলেন যে যখন যুদ্ধের আয়াজ নাজিল হলো সুরাতুল হজে প্রথম সুরাতুল হজ সুরা নাম্বার বাইশ যখন নাজিল হলো আল্লাহ তালা তারা জুলুম যাদের যাদের উপর জুলুম করা হচ্ছে তাদেরকে জিহাদ করার অনুমতি দিলেন কেতালে অনুমতি দিলেন কেতাল যাদের উপর জুলুম করা হচ্ছে তাদেরকে তিনি যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন এখন কিছু জুরি বলতেছেন এই আয়াত নাজেল হওয়ার পরে বা এরকম আরও দু একটা যদি আয়াত থাকে ওইটা নাজেল হওয়ার পরে শান্তি সম্পর্ক যে একশো বিয়ানব্বইটা নব্বইটা আয়াত আছে বা একশো চল্লিশটা আয়াত আছে বা একশো আয়াত আছে এগুলি বাতিল হয়ে গেছে হুকুম আর নাই এখন শুধু যুদ্ধ শান্তি আর নাই এই মত বাতিল করে দিয়েছে অনেক স্কলার আজকালকাল যুগের বিশেষ করে এমনকি সাইদ আবুল আলাম মদুদি তিনিও তার বলে বলেছেন যে যে কোরআনে কোনো নাচ নাই আসলে কোরআনে আসলে কোনো নাচ নাই কোনো রকম এক আয়ের দ্বারা আর এক বাতিল হয়ে গেছে নাই এমনকি ওই হাদিসকেও তিনি অনেক আলেবি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং উনিও গ্রহণ করেন নাই যে উমর আদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে বলা হয় যে বর্ণিত আছে যে মানে রজমের আয়াত কোরআনে ছিল মানে পাথর মেরে হত্যার আয়াত কোরআনে ছিল এখন সেটা নাই এবং কিন্তু হুকুম রয়ে গেছে এটা উনি বলতে চাচ্ছেন মানে তিলাওয়াতই নাই ওটা রজমের আয়াতের তিলাওয়াত নাই এখন আয়াতই নাই এটা সৈয়দ আবুল আলম মদুদি এটা বলছেন যে এটা ইম্পসিবল এটা ইমপ্র্যাকটিক্যাল এটা প্রমাণ নাই এটা দুর্বল প্রমাণ এই এই কথা গ্রহণ করা যায় না খালি উনি না অসংখ্য আলেম এই মতেই নিয়েছেন যে কোরআনে কোনো নাচ নাই বরং কোরআন নাচ করে দিয়েছে আগের শরীয়তগুলোকে যে সুরা বাকারাতে একশো এক দুই তিন চার এক জায়গায় আছে যে আয়াতে যে নাচ আগের যে এগুলো নাচ করে গেছে তো এখন এইখানে নাচটা আমাদের জানাও ইম্পর্টেন্ট যে পয়লা আপনার জেনে নেন যে এই যে এই যে শান্তির আয়াতে একটাও নাচ হয় নাই সবই রয়ে গেছে এবং আব্দুল হামিদ আবু সুলেমান ব্যাখ্যা করছেন খুব সুন্দরভাবে প্রত্যেক প্রেক্ষিতে সেটা প্রযোজ্য হবে যেখানে অবস্থা শান্তিপূর্ণ সেখানে শান্তির আয়াতে কাজ হবে যেখানে যুদ্ধ চলতেছে যুদ্ধের আয়াতের কাজ হবে এটা অতি সিম্পল কথা কিন্তু তা না করে বাতিল করে দিয়ে দেব জুরিসরা লাস্ট নাম্বার তো এটাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করছেন এবং আমার জানা মতে কোনো গ্রেট আলেমি এটা মানছেন এই যুগে আমার জানা নাই আচ্ছা এইটা ব্যাখ্যা করার পরে আমি এখন তিনি মদিনাতে গেলেন এবং মদিনাতে যাওয়ার পরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আন্তর্জাতিক লাইন এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে দেখতে পাচ্ছি পয়লা কথা যে তিনি মদিনার সনদ দিলেন ইহুদিদের সঙ্গে পরামর্শ করেই দিলেন এমন না যে পরামর্শ করেন নাই আলোচনা করেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত উনি দিয়েছেন আল্লাহ পাখি দিয়েছেন ওনার মাধ্যমে এবং সেইখানে যে কথাগুলি বলা হলো সেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে মুসলিমরা একটা উম্মা এইটা বলা হলো এইখানে বলা হয়েছে কিনা বলা হয়েছে পরবর্তীকালে ইহুদিদেরকে আরেকটা উম্মা বলা হলো পরবর্তীকালে খ্রিস্টানদের আরেকটা উম্মা বলা হলো পরবর্তীকালে অন্যদেরকে হয়তো উম্মা বলা হলো পরবর্তীকালে অন্য জাতিকে উম্মা বলি গ্রহণ করা হলো আইডিওলজিক্যাল জাতিকে উম্মা বলা হয় একটা হচ্ছে জিওগ্রাফিক্যাল জাতি আর একটা হচ্ছে আইডিওলজিক্যাল জাতি আদর্শ ভিত্তিক জাতি এটাকে বলা হয় উম্মা তো রসুল সাল্লা ইসলাম ওই সনদ দিলেন ওই সনদের মধ্যে ছিল যে সব ইহুদি মুসলিম ইহুদি গোত্রগুলো মুসলিম গোত্রগুলো সবাই সমান অধিকার একেবারে সমান অধিকার কোনো রাইটসে কোনো ব্যাসকম নেই শুধু একটা ব্যাসকম আছে বলা যায় আজকের যুগের তুলনায় সেটা বরং উদারতার একটা উদাহরণ যে তিনি বললেন যে ইহুদি কমগুলো তিনটা গোত্র ছিল বা চারটা ছিল যাই ছিল তারা তাদের নিজস্ব আইন ফলো করতে পারবে বিচার টিচার সহ তার মানে আজকে যদি কোনো ইসলামী রাষ্ট্র চায় যে মনে করেন একটা আমাদের দেশবাদদের কথা বলি 
যেমন উনি ক্যামেরা ওনার কথা বলতেছিলেন বা আইভরি কোস্টের কথা বলতেছিলেন সেই দেশের অমুসলিমরা মুসলিম মেজরিটি হয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে যদি বলা হয় যে আপনারা আপনাদের আইন মোতাবেক চলবেন আপনারা আপনাদের আইন মোতাবেক চলবেন মানে সব ব্যাপারই যে ব্যাপার আইন নাই সেই ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় আইন কার্যকরী হবে তো ইসলামে এই রসুল সাল্লাহাম এই বিরাট উদারতা এই মদিনার সনদে আছে এবং এইটাকে কেউ বাতিল করতে পারবে না কেউ বলে নাই যে এটা নস্ক হয়ে গেছে এটা মনসুখ হয়ে গেছে এই কথা কেউই বলে নাই আচ্ছা তাইলে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মদিনাতে আন্ত সমাজ কথার আগে বলে নেই সবার অধিকার সমান আমরা আজকে একে ভিত্তি করলে বলতে পারি যে আমাদের দেশে ফর এক্সাম্পল সব সমাজের অধিকার সমান সে মুসলিম সমাজ হোক হিন্দু সমাজ হোক দেশ সমাজই হোক এবং ইচ্ছা করলে আমরা বিরাট ইন্টারনাল অটোনমি দিতে পারি চাইলে যদি কোনো দেশ চায় কোনো জাতি চায় তারা এগ্রি করে তারা দিতে পারি এরপরে যেটা হলো যেটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের ইতিহাসে যে রসুল্লাহ সাল্লাম যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন মূলত যুদ্ধগুলো চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলা যেতে পারে যে রসুল্লাহ সাল্লাম সারিয়া পাঠাতেন অনেক সময় গার্ড দি বর্ডার্স পাঠাতেন পেট্রোলিংয়ের জন্য পাঠাতেন কিন্তু মূলত রসুল সাল্লাম যুদ্ধের জন্য কোনো অভিযান করেছেন শুরুতে করেন নাই প্রথম অভিযান যেটা হলো ইসলামের বিরুদ্ধে এসেছে ছিল বদর আক্রমণ হলো বহুত আক্রমণই হলো হাজাব আক্রমণই হলো সুতরাং ইসলামের বিগিনিংয়ে সবগুলো আক্রমণ অত্যাক যুদ্ধ ছিল এবং রসুল সাল্লাম মেনলি ডিফেন্ড করেছেন মেনলি ডিফেন্ড করেছেন সুতরাং এর থেকেও আমি নিতে পারি যে প্রধানত ডিফেন্সটাই মূল অফেন্সটা মূল না অফেন্সটা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে ইত্যাদি এটা বলার পরে আমরা ইসলামের এটাও বলতে পারি যে রসুলের কন্ট্যাক্ট থেকে যে ক্ষমা বড় জিনিস এবং তিনি দেখাই দিলেন মক্কাতে যে ক্ষমা কাকে বলে সবকে ক্ষমা করে দিলেন তার হজরত রসুল সাল্লাম চাচার কোল জাতীয় ব্যাখাইছে তাদেরকেও ক্ষমা করে দিলেন বনু কুরাইদাতে যেতে বলা হয় যে অনেক ইহুদিকে তিনি হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন এটা হলো সাংঘাতিক ধরনের ট্রেচারের জন্য এবং সেখানে অনেকে বলে যে এটা ঘটনা অতি সামান্য ছিল অনেকে বলে অনেক বড় ছিল কয়েকশো লোক আছে কিন্তু একটা রিসার্চে বলতেছে যেটা আমি জানাই দিই আপনাদেরকে যারা শুনছেন এবং দেখছেন যে না খুব কিছু সামান্য লোক হাত বা মারা গেছিল তাদের যুক্তি কি তারা বলেন যে এত যদি মদিনা মদিনা শহরের ভিতরে যদি কয়েকশো লোক হত্যা হয় এবং তাদের কবর করা হয় তাহলে এই এলাকাটা চিহ্নিত হয়ে যেত এতগুলো লোক দাফন করা হয়েছিল বা মারা গেছে লোক কাটা হয়েছিল কিন্তু কিন্তু এরকম কোনো চিহ্নিতই নাই মদিনাতে আমি নিজেও গিয়েছি এরকম কোনো চিহ্নিত এলাকা নাই যে এখানে বনু কোরাইদের লোকদেরকে হত্যা করা হয়েছিল বদর চিহ্নিত উহদ এলাকা চিহ্নিত কিন্তু এইটা চিহ্নিত নাই এর জন্য বলেন যে এটা খুব ছোটোখাটো ঘটনা ছিল এই যে বলা হয় যে রসুল্লাহ কয়েকশো লোক হত্যা আদেশ দিয়েছিলেন এটা ঠিক না ওনাদের মত আমি দুই মতই বললাম আর যদি বলি প্রথম মত তাহলে এটা হচ্ছে এই যে সিরিয়াস স্ট্রেচারি রেজাল্ট এটা সিরিয়াস স্ট্রেচারি কেমন আল্লাহে সারা আরব বিশ্ব হামলা করে বসে মদিরাতে চুক্তি হচ্ছে এই যে ইহুদি গোত্রগুলো রসুলকে সাহায্য করবে মোদি রাষ্ট্রকে রক্ষায় কিন্তু তারা মানে তখন আবার উস্কারি দিচ্ছে ওদেরকে যারা বাইরে যুদ্ধ করতেছে এরকম ট্রেচারি একেবারে গোটা উম্মা শেষ হয়ে যাবে সেই কারণেই যা কিছু করছিলেন করছিলেন তো ইসলামের দুইটা লিমিট ক্ষমার লিমিট এবং যদি অ্যাকশান নিতেই হয় এর লিমিট আমরা জানতে পারলাম তারপরে আমি যেটা বলবো যে এর পরে এখন শুরু করি আমরা মুসলমানরা নানা কারণে ইরাক মানে ইয়ে দখল ইরান দখল করলো তখন এটাকে মানে ইরান দখল করলো পার্শ্ব পারস্য বলত বোধ হয় ফার্স বলতে বোধ হয় আর সিরিয়া দখল করলো পরে মিশর দখল করলো এখন এইগুলো কি আক্রমণত যুদ্ধ ছিল কি না এইগুলো কি আক্রমণত যুদ্ধ ছিল কি না থাকলে ইসলামকে এটা অনুমোদ দেয় কি না বা ব্যাপারটা কি এই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা বলবো আমি যে তখনকার যে মানে অবস্থা ছিল দুনিয়াতে যে মেনলি রাষ্ট্রন্ত ছিল মানে ইসলামের মদিনার রাষ্ট্রটা বাদ দিলে এটি একমাত্র খিলাফত ছিল আর বাকি সব রাষ্ট্রন্ত ছিল ইরানেও রাষ্ট্রন্ত ছিল আবার সিরিয়া ছিল রোম সম্রাটের অধীনে মিশরও কোনো না কোনো ফেরাউনের অধীনে ছিল বা কিছু ছিল এই অবস্থার মধ্যে মুসলিমদের সামনে যে প্রশ্ন ছিল রসুল্লার ইন্তেকালের পরে যে আমরা যদি অ্যাকশান না নেই তা আমাদেরকে খতম করে ফেলবো ওরা আক্রমণ করে 
বলে আমরাই আগে প্রিয়মকে বলে না কি বলে আগায় যায় আগে আমরা আমরা তখন করে নেই আল্লাহর ইচ্ছা যে উমরের সাহসের কারণে শেষ পর্যন্ত কাজিয়ার যুদ্ধে তাদের মানে ইরান হেরে যায় কিন্তু কোনো গণহত্যা হয় নাই যে আজকের যুগে যেটা হয় বিভিন্ন দেশে যে গণহত্যা হয় এগুলো কিছুই হয় নাই কোনো বড় শহর পুরাই দিছে কোনো ঘটনা নাই মুসলিম বাহিনী কোনো বড় শহর পুরাই দিতে প্রমাণ নাই কিন্তু বাগদাদকে ওই ওরা আইসা পুরাই দিছিল ওই যে মানে সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে আইসা পুরাই দিছিল পরে ওরাও মুসলমান হয়ে যায় পরে কথা আলাদা আবার এইদিকে মানে ক্রুসেডাররা বলে ক্রুসেডার মানে যারা নিয়ে ক্রুসেড করেছিল ধর্মযুদ্ধ করছিল ইউরোপ থেকে এসে তারা অনেক শহর পুরাই দিছিল জেরুজালেম সহ পুরাই দিছিল কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে আমার জানা মতে কোনো শহর পুরাই দিছে কোনো মুসলিম বাহিনী এটা মোগলরাও কোনো শহর পুরাই দিছে আমার জানা নাই আর যদি থেকে থাকে এটা অন্যায় হয়েছে বিরাট অন্যায় হয়ে যায় হয়ে থাকে আচ্ছা এখন একটা বিষয় আমাকে আলোচনা করতে হবে এই পরিস্থিতিতে একটা আমাদের ফিকার বিদ্রা তারা ঠিক করলেন তখন তখনকার পরিস্থিতি আলোকে তারা দুনিয়াকে দুই ভাগ করলেন একটা ভাগকে বললেন দারুল ইসলাম যেখানে মোটামুটি ইসলামের কর্তৃত্ব আছে আর বললেন দারুল হারব যে দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করা জায়েদ বলি বা উচিত বলি না সেটাকে বলা দারুল হারব এটা ছিল প্রথম ক্লাসিফিকেশন এইটা চলল একশো বছর বা একশো বছর দেড়শো বছর পরে বাস্তবতা চেঞ্জ হয়ে গেল রিয়ালিটি চেঞ্জ হয়ে গেল ফলে ফিকাবিদরা তখন আর ব্যবহার করলেন দারুল আমান যেখানে নিরাপত্তা আছে দারুল সুল যার সঙ্গে চুক্তি হয়েছে কারণ তখন চুক্তি হয়ে গেছে অনেকগুলো দারুল সুল বললেন মানে যেখানে চুক্তি হয়েছে দারুল আমান যেখানে নিরাপত্তা আছে নিরাপত্তা হয়েছে ফলে তখনকার পরিস্থিতি চেঞ্জ হয়ে গেল এরপরে আবার যখন আরও চেঞ্জ হয়ে গেল মানে রিসেন্ট কালে যে তখন আন্তর্জাতিক আইনটা ডেভেলপ করে গেছে আস্তে আস্তে আন্তর্জাতিক আইনটা ডেভেলপ করে গেছে এবং এবং সেই সময় তারা বললেন যে যেমন বড় বড় স্কলাররা বললেন নতুন নাম দিলেন যে একদিকে দারুল ইসলাম আর একদিকে দারুল দাওয়া ওইখানে দাওয়াত দিতে হবে কিন্তু নিরাপত্তা সবখানে আছে দারুল হর্ব বলা যাবে না কিছু বলা যাবে না ওইটাকে বলতে হবে দারুল দাওয়া বা বলবে দারুল শাহাদা যেখানে গিয়ে সাক্ষী দিতে হবে ওইখানে আমরা গেলে আমরা থাকব একটা মুসলিম হিসাবে ইসলামের সাক্ষ্য হিসাবে আমার জীবনটাই হবে ইসলামের সাক্ষ্য এই মানে একটা দিলেন কিন্তু এরপরে স্কলাররা যাদের সঙ্গে আমি একমত তারা বললেন এই সব কোনোটাই আর এখন প্রযোজ্য না এখন সারা দুনিয়া হয়ে গেছে দুটি বিষয় হয়ে গেছে আন্তর্জাতিক আইন হয়ে গেছে এবং সব রাষ্ট্রতে সাইন করছে যে কেউ কাউকে আক্রমণ করতে পারবে না যুদ্ধ হলে যুদ্ধের নিয়ম কি বন্দি হলে বন্দির নিয়ম কি কেউ মানে কেউ মানে না সেটা আলাদা কিন্তু এই হয়ে গেল নিয়ম এবং এই কারণে এখন আমি নিজেও আমার লেখায় বলেছি এবং আরও স্কলাররা লিখেছেন যে এখন এই সব ক্লাসিফিকেশন দরকার নাই কারণ এইসব ক্লাসিফিকেশন কোরআনে নাই সুন্নাতেও নাই পরবর্তী স্কলাররা তৈরি করছিলেন এটা ওয়াজেব কিছু না যে রাখতে হবে সুতরাং আমি বলেছি এখন এভাবে এখন সবগুলোই হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে যা আন্তর্জাতিক আইন মানার রাষ্ট্র এবং ইউএনকে মানে ইউএনকে মেনে চলে বা ইউএনের মেম্বার রাষ্ট্র এখানে আর কোনো দুই রকম রাষ্ট্র নাই এখন রাষ্ট্র সবই এক হয়ে গেছে এবং সবাই আন্তর্জাতিক মানে সবাই জাতিসংঘের সদস্য এবং জাতিসংঘের আদেশ মানে এখন যদি বলেন যে মানে না সেটাও যে কারণে যে জাতিসংঘের যে গঠনের মধ্যে ত্রুটি আছে একটা যে সিকিউরিটি কাউন্সিলে রাখছে আচ্ছা রাখছে রাখছে আবার বলে ভেটো করছে আর ভেটো করছে এমনভাবে যাতে সমস্যা হয়ে যায় যদি বলতো যে না পনেরো জনের মধ্যে তিনজন যদি নেগেটিভ ভোট দেয় তাইলে হবে তা না ফলে জিনিসটা কঠিন হয়ে গেছে জিনিসটা কিন্তু দোষটা জাতিসংঘের না যারা বানাইছিল তাদের এই ত্রুটিটা রয়ে গেছে এটা হয়তো বা একদিন একদিন দূর করতে হবে বলে আমার মন বলে যে তারপরেও আমরা বলতে পারি যে যেমন মুসলিম রাষ্ট্র এবং অমুসলিম রাষ্ট্র বা বলতে পারি চাইলে আমরা বলতে পারি এটা কোনো ফিকার বিষয় না এটা কোনো থিওরির বিষয় না উম্মা এবং অন্য রাষ্ট্রগুলো আমরা বলতে পারি কারণ ইসলামে শেখাইছে যে সবাইকে জাস্টিস করো কিন্তু মুসলিমদের একে অপর অধিকার বেশি মুসলিমদের একে অপর অধিকার বেশি ইন্দাল মোমেনুনা ইখুয়া হ্যাঁ মোমেনরা হচ্ছে ভাই 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 বোন তো এই দিক থেকে একটা আলাদা প্রীতি প্রেরণা ভালোবাসা আছে এটা ইসলাম অ্যাগ্রি করে সুতরাং আমরা বলতেছি যে সবাইকে অধিকার সমান দিলাম 
তারপর আমার আত্মীয়কে একটু বেশি দিলাম যদি দেই তবে খুব বড় অপরাধ হয় না এই ইসলামিক অ্যাফিনিটি এটা দাবি করে আজকের আইনে আন্তর্জাতিক মানে সম্পর্কের আইনের ভিত্তি কি হবে আজকে একটা তো বললাম যে আমরা এক ভিত্তি হচ্ছে এই যে আমরা জাতিসংঘের বা আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলি এই একটা দুই আমাদের আর্লি স্কলাররা মধ্যযুগে অ্যাগ্রি করছেন যে টলারেন্স মানে টলারেট করতে হবে অন্যদেরকে মেনে নিতে হবে অন্য জাতিকে মেনে নিতে হবে টলারেন্স যেমন একটা একটা তর্ক তুলেছে কিছু তখনকার যুগে যে না মানে মুশ্রিকদের হত্যা করতে হবে এই যুক্তিতে যে রসুল সাল্লা ইসলাম মানে ওই যে আপনার আরব মুশ্রিকদের হত্যা করতে বলেছিলেন বলেছিলেন যে হয় তোমরা ইসলাম গ্রহণ করবে না হয় তোমাদের চলে যেতে হবে এখান থেকে অথবা নাহলে তোমাদের হত্যা করা হবে এখন এই বিষয়টা আব্দুল হামিদ আবু সুলেমান বলছেন এটা শুধু আরব মুশ্রিকদের ব্যাপার ছিল কারণ তারা প্রতিদিন মানে কোনো কোনো ফিতনা করত কোন না কোনো কোনো চুক্তি মানত না কিছু হুকুম মানত না সুযোগ পেলেই ফিতনা করত এই জন্য তাদেরকে তিনি বলেছিলেন এইটা অন্য কোনো মুশ্রিক প্রযোজ্য নয় অন্য কারো বেলায় প্রযোজ্য নয় অন্য কোনো জাতির বেলায় প্রযোজ্য নয় অন্য মুশ্রিকদের বেলায় প্রযোজ্য নয় ভারতের মুশ্রিকদের বেলায় প্রযোজ্য নয় আফ্রিকার মুশ্রিকদের বেলায় প্রযোজ্য নয় এটা একটা জিনিস জানলেন যে টলারেন্স এটা ছিল ইসলামে আন্তর্জাতিক সিস্টেমের একটা বৈশিষ্ট্য টলারেট করতে হবে আর একটা হচ্ছে জাস্টিস জাস্টিস করতে হবে জাস্টিস ফল সবার উপর জাস্টিস করা ফল ওয়াইজা হাকান তো বাইজান নাস আন্তা হাকুম বিল আদলে মানুষ মানুষের মধ্যে যখন বিচার করবে তখন জাস্টিস করতে হবে ইনসাফের সঙ্গে এখানে বলা হয় না মুসলমান মুসলমান যে বর্তমানে আমরা বর্তমানে এখানে একজাক্টলি টুডে যদি আমরা বলি তাহলে আমাদের সম্পর্ক হবে এক নম্বর জাস্টিস এটা ভিত্তি হবে ন্যায় বিচার দুই নম্বর যেটা আগে থেকে ছিল টলারেন্স এটাকে ভিত্তি করতে হবে তিন ডিগনিটি অফ ম্যানকাইন্ড মানুষ যে সম্মানিত এটাকে ভিত্তি করতে হবে এই ভিত্তিতে আমাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হবে আন্তঃসম্প্রদায় ভিত্তি হবে এবং আরেকটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমাদের আব্দুল হামিদ আবু সুলমান বলতেছেন অন্য স্কলাররাও বলতেছেন যে চুক্তি রক্ষা করতে হবে কারণ আল্লাহ তালা কোরআনে বলেছেন আউহ বিলকুল তোমরা চুক্তি মেনে চলো আন্তর্জাতিক যে চুক্তিগুলো হয়েছে বা আমরা যদি নিজেরাও কোনো চুক্তি করি সেটা মেনে চলতে হবে চুক্তি করো না যদি করো তাহলে মেনে চলো আর চুক্তি সম্পর্কে একটাই কথা যে সরাসরি হারাম কোনো চুক্তি করা আমাদের উচিত না কিন্তু সেটা তো নর্মালি সেটা খুব কমই হয় আমার জানা মতে হয় না যে সরাসরি হারাম বিষয়ে চুক্তি হয় তো আমি আমার বক্তৃতা বা আলোচনা খুব ভালো হইল না এটা কঠিন ছিল আমার জন্য পড়াশোনা করে আমার একটু কষ্টই হয়েছে বুঝতে বিষয়টা ভালো করে বুঝতে অনেক কষ্ট হয়েছে কিন্তু যতটুকু বলার মতো আমি বললাম বাকি আল্লাহ তালা আমার যদি ত্রুটি হয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা করুন আর আপনারাও ক্ষমা করুন আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ বরাকাতুল